Καλησπέρα σα, κυρία Κυπουρίδου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ναι, εμεί ευχαριστούμε για το χρόνο σα που φιερώνετε αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ήταν όνειρο ζωή μου γενικά να ασχοληθώ με τι γλώσσε. Όταν είχε φτάσει ο καιρό να επιλέξω σε ποια σχολή θα σπουδάσω, δεν είχα κατασταλάξει ακόμα. Οπότε ακολούθησα σπουδέ στην Αγγλική Φιλολογία, μετά στην Ισπανική και μετά ήρθε η μετάφραση. Ε, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πριν το ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτή και σε ποιο βαθμό. Δεν είχα καμία εικόνα. Ε, μάλλον η... ήταν ανύπαρκτη, δηλαδή θεωρούσα ότι όλα γίνονται αυτόματα. Δεν είχα μπει στη διαδικασία να σκεφτώ πώς μεταφράζεται κάτι. Μόνο ορισμένε φορές όταν έβλεπα κάποια λάθη σε κάτι που διάβαζα, τότε καταλάβαινα ότι υπάρχει από πίσω ένας μεταφραστής. Ε, πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο. Όταν μεταφράζω, ε, μου αρέσει πάρα πολύ σαν διαδικασία, τη θεωρώ πολύ δημιουργική. Έτσι, μια πνευματική διαδικασία που κρατάει το μυαλό και σε εγρήγορση, να ψάχνεις πράγματα, να αναζητάς. Ε, οπότε το απολαμβάνω, μπορώ να πω. Ε, εκτός από με, μεταφραστές, είστε και εσείς οι ίδιοι συγγραφείς. Ε, εγώ δεν είμαι συγγραφέα, αλλά θεωρώ ότι και η... Και η μετάφραση θα μπορούσε. Είναι και αυτή ένα δημιουργικό κομμάτι. Και είναι και αυτή και δημιουργία. Όπως και η ανάγνωση με τη σειρά της μπορεί να θεωρηθεί μια δημιουργική διαδικασία. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεται ή που έχετε ως πρότυπο? Δεν έχω συγκεκριμένα κάποιον ως πρότυπο, αλλά έχει τύχει πολλές φορές να διαβάσω ένα έργο και να θαυμάσω το έργο του μεταφραστή. Εξαρτάται από το έργο και τη δυσκολία του και πάλι στα αλάβω και υπόψη μου ότι είχε μεταφραστεί κάποια άλλη εποχή όπου δεν υπήρχαν οι πηγές που υπάρχουν και σήμερα. Έχετε κάποια άλλη απασχόληση πλην της μετάφρασης? Ασχολούμαι με τη μετάφραση και με τη διδασκαλία και κάνω και το διδακτορικό μου αυτή τη στιγμή. Τι ιδιαίτερε ανάγκες έχει ένας μεταφραστής που ξοδεύει το εισόδημά του? Ε, εξαρτάται. Αν πρόκειται για τεχνική μετάφραση, ίσως εννοείται ότι χρειάζεται κάποια υλικοτεχνική υποδομή, χρειάζονται μεταφραστικά προγράμματα. Ε, είστε ικανοποιημένοι από τις απολαβές σας από τη μετάφραση? Από την τεχνική μετάφραση θα έλεγα πως ναι είμαι. Ε, τα ξέρει όπως ήταν και πριν κάποια χρόνια, αλλά ναι, θα έλεγα πως είμαι. Ε, βέβαια, αυτό οφείλεται και στις επιλογές που έχω κάνει, διότι έχω αρνηθεί αρκετέ φορές να αναλάβω κάποιες δουλειέ αρνηθεί κάποιες συνεργασίες που δεν με ικανοποιούσαν. Γενικότερα είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Γενικά ναι, είμαι αισιόδοξο άνθρωπος, οπότε νομίζω είμαι και γι' αυτό. Και υπάρχουν, η μετάφραση δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει, δηλαδή και στη λογοτεχνία δεν έχουν μειωθεί τα βιβλία που μεταφράζονται. Μπορεί να αλλάζουν οι τάσεις και οι γλώσσες κάθε φορά που μεταφράζονται ή που προτιμώνται, αλλά υπάρχει. Τώρα και από τη τεχνική μετάφραση και αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα είναι υπό ποιες συνθήκες. Ε, ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζετε. Εγώ μεταφράζω από τα αγγλικά και από τα ισπανικά και από τα καταλανικά μερικές φορές. Και ναι, έχω... Η σχέση μου είναι καθημερινή, δηλαδή κάθε μέρα σχεδόν εκτίθεμαι σε αυτή τη γλώσσα. Μου αρέσει να διαβάζω σε αυτές τις γλώσσες. Αυτό βέβαια δεν είναι καλό για τους μεταφραστές. Αλλά, ναι, ναι, έχω μια καθημερινή τριβή με τις γλώσσες. Ε, τι συμβουλές θα δίνετε σε κάποιον νέο που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Ότι αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά και επαγγελματικά, θα πρέπει να το ψάξει, να το κυνηγήσει, να προσπαθεί και ο ίδιος να βελτιώνεται, να παρακολουθεί την αγορά έτσι ώστε να προσαρμόζεται, να είναι λίγο πιο ευέλικτο. Ε, πώς, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης. Η ποιότητα της μετάφρασης ε, εξαρτάται από την ποιότητα του μεταφραστή, αλλά και επίσης και από τον εργοδότη, από αυτός που δίνει τη μετάφραση και το τι απαιτήσει έχει. Αν εκείνος αρχικά δεν είναι απαιτητικό, τότε και δεν ελέγχει και την ποιότητα, τότε και η ποιότητα αναπόφευκτα δεν θα είναι υψηλή. Ποια είναι η σχέση σας με τους συγγραφείς τους οποίους μεταφράζετε. 
Ε, εγώ προσωπικά μόνο με έναν, ε, δύο, δύο συγγραφείς που έχω μεταφράσει, με τον έναν είχα κάποια σχέση, αλλά παρόλα αυτά δεν ε, επενεύει πουθενά, ούτε μου είπε τη γνώμη του για κάτι. Βέβαια, αν είχα εγώ κάποια πορεία ή ήθελα τη γνώμη του, να ήταν εκεί για να μου τη δώσει. Ε, έχετε συναντήσει κάποιο συγκεκριμένο πολιτιστικό στοιχείο ή απόδοση το οποίο σας δυσκόλυψε ιδιαίτερα ή έχετε κάποιο παράδειγμα πάνω σε αυτό. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο παράδειγμα, αλλά θεωρώ ότι πλέον εύκολα μπορείς να βρεις τα πολιτιστικά στοιχεία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο πλέον. Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε, ενδεχομένω εξαιτία ε, των πολλών ε, ταυραστικών δυσκολιών ενό κειμένου. Ε, όχι, αυτό δεν μου έχει σημαίνει. Ε, και πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σας? Μέχρι στιγμή ε, έχω λάβει καλές κριτικές ή καθόλου κριτικές. Που και αυτό εγώ το θεωρώ καλό, γιατί για πολλούς ο μεταφραστής υπάρχει μόνο όταν κάνει κάποιο λάθος και ασχολούνται μαζί του. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει κριτική, έστω και αρνητική. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει εκτός στην ποιότητα των βιβλίων. Εγώ δεν το έχω συναντήσει. Δηλαδή, τα περισσότερα βιβλία που διαβάζω, ε, μου αρέσουν και οι μεταφράσει του και οι μεταφραστέ θεωρώ ότι είναι επαγγελματίε. Οι περισσότεροι εξάλλου είναι γνωστοί, δηλαδή είναι συγκεκριμένοι οι μεταφραστέ των βιβλίων. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια, Ναι, σίγουρα θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια και σε λογοτεχνικά κείμενα. Φυσικά είναι καλό να υπάρχει και ιδιαίτερα σε τεχνικά. Εγώ, για παράδειγμα, για χρόνια μετέφραζα τεχνικά κείμενα που αφορούσαν αεροπλάνα, πορίσματα από αεροπορικά συμβάντα κτλ. Τα οποία δεχομένω θα χρησιμοποιούνταν και σε ένα δικαστήριο και ένιωθα εννοείται καλύτερα όταν ήξερα ότι κάποιο γνώση του αντικειμένου μετά θα έκανε την επιμέλεια. Ε, ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών, Όχι, δεν ανήκω. Επειδή δεν έχει τύχη, θεωρώ φυσικά ότι. Καλό είναι που υπάρχουν και που βγάζουν το επάγγελμα του μεταφραστή προς τα έξω και διεκδικούν κάποια πράγματα. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα καλή συνεργασίας με τον εκδότη ή τον επιμελητή σας. Ε, καλό παράδειγμα θεωρώ ότι όταν... Ε, σίγουρα δεν πρέπει ως ένα σημείο να επεμβαίνει ο ένας στη δουλειά του άλλου, αλλά μου αρέσει μετά στο τέλος που γίνεται συζήτηση, που αλλάζουμε κάποια πράγματα, που ακούγονται διαφορετικές απόψεις, αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα και στη λογοτεχνική μετάφραση. Ποιος αποφασίζει για τον τίτλο, τον έργο, τον μεταφράζεται. Τον τίτλο, τε... εγώ σε όσα έχει τύχει να μεταφράσω, ο εκδότης. Αλλά τουλάχιστον σε αυτά που έχω μεταφράσει εγώ, ήταν η μετάφραση απλά του τίτλου από το πρωτότυπο. Δεν υπήρχε κάποια αλλαγή. Ε, πριν είπατε ότι μεταφράζετε από τα καταλανικά. Τα καταλανικά ήταν κομμάτι των σπουδών σα. Πώ ξεκίνησε η μετάφραση, Τα καταλανικά ήξερα Ισπανικά εντάξει και είχα πάει για ένα διάστημα στην Καταλονία, στη Βαρκελόνη και εκεί παρακολούθησα και κάποια μαθήματα καταλανική γλώσσα. Και επειδή δεν, υπάρχουν, δεν υπήρχαν πολλοί στην Ελλάδα που μετέφραζαν από τα καταλανικά στα ελληνικά, δηλαδή η μετάφραση γινόταν μέσω των Ισπανικών ή των Αγγλικών. Ε, όταν μου είχε προταθεί να το κάνω, το έκανα. Και θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων για να πει στη μετάφραση. Εγώ γενικά όταν μεταφράζω κάτι, τα, τα δικαιώματα τα έχει ο εκδότης ή το γραφείο με το οποίο συνεργάζομαι. Ποιο είδο ε, λογοτεχνία σα κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον, ε, Πολλά είδη. Εξαρτάται ανα περιόδου. Ε, αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, εγώ διαβάζω και ασχολούμαι πολύ με τον μεταμοντερνισμό. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.